再撑起一个家。微笑如尘沙，也能让种子萌芽。贫瘠的土地上，才会绽放最美丽的花。只因他们献上。是朋友，支书是说那个银行贷款部的钱经理，我们是见过一面。哦，他刚才还打电话来，让我们支持你。要我说，要实事求是。呃，支书，嗯，您这烟，我宣布一个新的纪律，以后我们村委会室内。禁止抽烟。你们看看，你们白天扔的满地的烟头。我赞成。你赞成个鬼！小维，明天你去买两个烟缸。啊，算了，拿泥巴捏两个，晾干了一样用。得，我烟瘾大，不抽不得。克服一下吧。我们村两委就是要带头把文明形象给建立起来。还有，我制定了一个卫生值班表，从明天开始，我们就安排轮流值日，谁负责值日，谁就负责村委会的卫生，包括门前那个小广场上面的卫生。我把表面一下，黄文秀排第一个，然后第，支书，我去抽烟。我排第二，好，那支书就排第二班，朱村干部，李世超排第三个，杨业博排第四个，下面是村两位，蒙主任，你，我也抽烟去。那我再接着念一下，第五是黄树金，第六是韦福礼，得了，不要讲了。第八是罗梦兰，罗姐，然后第九是韦平之，呃，大家有意见吗？人家小姑娘一来，这也不得，那也不得，这都是小事啊，他爱怎么样就怎么样喽。黄书记，我有个意见啊，你讲。喜欢喽，潘书记，不好意思啊。这，黄书记，我的啊，你们怎么都出来了？啊，我是想，我也抽一颗。等一下，来，拿两把椅子出去。今天这个会，我们出去开。罗姐，帮忙搬两把椅子。哦，好，好，来，来，来，来。哎，黄书记，你这是做什么？
方便你们抽烟，今天这个会就在这里开。要下雨了，啊，支书，黄书记还是很有创意的，我跟第一书记保持一致。走了，来。刚才蒙长龙给我打电话，说黄文秀要在楼里禁烟，现在院里开会呢。禁烟？嗯，还不捅马蜂窝呀？那村委会一大帮烟枪呢。所以啊，我跟你商量一下，要不你给他打个电话，你那个位置比我好说一点。刚来，不要搞得大家都不愉快，以后工作不好开展。要打你打，我看文秀他有他的想法。这新官上任，不能一下子就泼冷水。黄书记，你这是给我下马威哦。支书，这不是下马威，是妥协城市的灯火都暗了，仍有光还亮着。当一首歌还没唱完，忘了的词谁还记得？当你在路边抬起头，寻找的是什么？没事。今天你跟老农支书，我都怕你们两个吵起来了。不会，都是为了工作。哎，你是不了解他，一个一把手当官的人，上来一个一把手，他心里当然是不舒服。哎，我跟你讲啊。我们之前那个驻村干部，可是被他气跑了。听说考察一下，准备当第一书记。是那个钱经理。今天他还在给老农打电话。他讲什么？他讲跟你是好朋友，叫我们照顾一下你。我那会儿还没有来，听人家讲那个钱经理是银行的，他要贷款搞旅游建度假村，老农坚决不同意。但是人家银行催得急啊。他就弄了个贷款文件去找老农，老农不在，他事情拿了个工伤生要盖，老农回来了。那这个事情是钱经理不对啊，他不可以偷着私盖公章。其实，这个事情也不能算偷，当时老农的公章就在桌上，他去找老农商量。但是这个老农也真是过分，把他直接就推下楼梯。小姑娘，你不要去，好吧？你开不开？你不开，我开。哎呀，走了，走了，走了，走了！快点，快点，快点！是她老公。叔叔，停车！让他们上来。哎，后面已经坐不下了。
上去，来，快走走，慢点啊！哎，小杨，你走几步啊？快了，不快了，不快了，哦，不快了。王书记，你慢一点哦。没事。你上去涂点药吧。没关系。五叔，你老别下来了，当心感冒。别下来了。期待，你们节哀哇。好，我们找一个司机送五叔回去吧。喂，哎，真的，来，你把五叔他们送回去。对，走啊。好。啊，那个黄书记啊，今天真的是谢谢你了。要不是你的话，我都没晓得那只同那些警察干事了。他说，如果不是你在的话，他都不知道怎么跟警察解释喽。五叔，这个事情本来就是我们有理，警察也是根据现场的勘查依法得出的结论。对，是吗？这个是他们的责任吗？一定要他们赔钱。还有啊，那个黄书记啊。那个钱赔下来了以后，你就交给我就得了哦。我说，这个事情，我们等赔偿款下来了再定，啊，期待，你们放心，村里一定会公平公正的来处理这个事情，您放心，好。好的，先回去吧。好的，好的。慢点开哦。放心吧。慢点，五叔。到。到。我真是想不明白，怎么可以这样？人才刚去世，五叔是户主，将来的赔偿款交给他就得了。慢一点，到。这个事情回头再讲。哎，村党委的人都回来了吗？回来了，回来了，就小薇送他们走了。来来来，下面有要。我这边靠。等一下，大家都上来开会哦。迟到了。我看你今天变化不小啊。我有什么变化？你叫张茂福那个小姑娘。哎。你要能替他挨那一棍
，我也服你，得吗？点。啊，来了。我来看看脐带。我家那些没得用的啊。啊是罢了吧，然后你去找找新来的第一书记，试一试。谁？黄书记，是我。罗静，罗静，你等一下啊。嗯、这么晚了，怎么没回去啊？书记，支书长，我怕你害怕，让我来陪陪你。不用，这么晚你还不回去，赶紧回去啦。嗯。啊，你嫌挤啊？那我去拿几把椅子来。啊，不是不是，你你可以回去，我胆子比较大。黄书记，不要逞能哦，我现在一闭眼都害怕。支书也没回去啊。我看还是让罗姐跟你一起挤一挤喽，反正天都要亮了。对呀、啊，真的不用，我一个人得。你们都赶紧回去，回去换换衣服。你一个人得吗？得得，支书，你们早点回去啊。那怎么办呢？那你先回喽，把你家老梅叫来陪陪我。<笑>你还要陪我？陪我一起下下棋啊！你不明白吗？反正也不能睡喽。好，好，好，那我先走了。哦。
，志叔，志叔，嗯、啊呃，有个事，我想我还是跟你解释一下。什么事？我跟那个钱经理真的只是见过一面，算不上是朋友。哦，这个事你已经讲过了。但是。但是如果他真的能搞来贷款，建度假村，这是一个脱贫致富很快的办法。黄书记，你跟钱经理什么关系？我不懂。度假村这个事，我是坚决不会同意的。那叫脱贫吗？那叫拖全村人下火坑。对不起，我说话又冲了。不过，我是对事不对人。支书。我是觉得这个事情，我们需要心平气和的静下来，好好的讲一讲，然后再商量。先不谈了，先。哦，支书，我在上头，有事的话喊我。哦。支书，那个上面不好住，你还是回家啦。不回了，回去一次五六里路了。你可以开我车回去啊。我住山上，路不好走。黄书记，什么事？好像是只猫。不是猫，是我。韦平丽，你在做什么？我来找梦兰。你老婆刚走，你没有看到？没有看到，回去了。哎，你上来，上来，上来，陪我下棋。下什么棋？你又不是我的对手。你上来啊！我知道，你是想让我陪你一回。不是一回，啊，是一晚，啊，哦，啊，一晚一晚，得走。起来了，多睡一会儿啊，罗姐，以后早上你就不用过来了，我做就得。哎呦，没关系，习惯了。从有驻村干部啊，都一直是我做的。你再睡一会儿吧，昨晚没睡好吧？哎呦，脸色都不好哦、啊，再去睡一会儿是吗？嗯，我睡了，今天我值日。
错。起得早。今天是我值日，你怎么就早起来了？哎呀，都一样啊。给我，给我。哎哎哎，我都扫过了。哎呀，还疼吗？没事。啊，你再去睡一会儿，饭好了叫你啊。那得，明天我值。得，快去睡吧。啊，那我进去了。啊。啊，快好了。嗯，要做这么多。小杨和老李马上就到了。哦，昌龙等一下也过来啊。啊。哎，黑七队，你来啦？有事啊？我找一下黄书记。黄书记昨天晚上都没睡好，你是有急事吗？别找我呀。黄书记。我屋里来坐，来。哎，停这里！哎，停这里！哎呀，停这里啊！我是吧，真的这么定喽？有点规矩好。师叔，稳一点，慢一点，右打轮。好，向右打一点。好，稳一点，回轮。好，嗯，标准。哎，走了。启代，你来做什么？二哥。启代，你慌什么？去哪里？老李，这样。你跟罗姐还是留在村委会，如果有什么事情，你好有人及时处理。呃，好。哎，黄书记，你的草帽。小杨，等一下，坐你的车吧。我的车没有了。知道了。给。谢谢。喂。你们的党徽呢？哦，在这里，在这里。以后记得。一定带上了，知道，都带上吧。走了。好。看着车印子，放松喽。你开了，你开了，开两次就好了。你开，慢的要死。新手啊，都这样子吗？你们讲，他为什么第一站非要到我俩包的屯呢？昨晚不是出事了吗？说了，去慰问县。老杨，你报的那两户数据准不准确？我要核出什么毛病出来哟、哦？陈丽玲家肯定是没问题呀、啊，但是那个黄元军家可就不好说了。那小子每次见到我就要跑，我看他根本就不想脱贫了。黄书记。这个吊桥中间的时候有些晃啊，一会儿抓稳。我说，你也不要太伤心了，要多保重身体。您儿子的这个赔偿，我们村委会一定会尽力争取。不用过度操心，过度得失，过度加关。做的梦都得，国土改观。啊，他是想他们家的事，他自己会处理，不需要我们村委会来管
齐家跟孩子来，我去看看他们啊。不用客了，他们都不在。去哪里了？哼，他们可拉开了，我还要跟你报告一声，是不是？我说，您是对我有什么意见吗？哼，我那儿媳妇不是一大早就去找你搞我搞我的状了？啊？齐代不是来告状的。我说，其实他非常尊重您。我们家的事啊，还是我说了算的。哎呀，我说。黄书记不是为这事来的哦，你发那么大火干什么呢？黄书记，我说今天情绪不大好啊，要不我们改天再讲吧，先去下一家，得不得？四叔，你讲嘞，好啊，下一家应该是蒙昌亮家喽。去啊！门道是锁着的，一个人都没得。你们去看呗，去啊！锁着的？我怎么知道？我可知道啊！走啊！那五叔，那我们今天就先走。您要是有任何需要，随时可以来村委会找我们。您保重身体，生气多了对身体不好啊。我们走了，就这里，就这里。有人吗？没烟的，没烟的。有人吗？到了。老公，老婆，有人没得？慢点啊。哦，这里是蒙昌盛的家。小杨，这某昌盛家是你的责任户吧？对啊。他们家几口人呢？他们家有四口人，两公婆和两个孩子。老婆呢，腿脚不好，被车撞了。被车撞了？对啊。什么时候的事啊？哦，这早了，起码有六七年了吧。那时候还没有生他们家老二。七年了。他们家的扶贫措施是养猪，是的吧？养猪，去年养了两头，是吧？不会养，死完去。啊，对，都死完了。他们家的这个猪圈，真是建的不错、哦。哎，这个猪圈就是他老婆弄起来的。你别看他腿脚不方便啊，这个石头啊，就是他从山上一块一块的搬下来的，什么搭棚、砌墙、铺水泥地，全是他一个人干的。那她老公呢？她老公在城里打工呢，干基建的。还有这些水泥，是她老公倒回来的。是工头？什么工头？有个破自行车，用个破书包，今天一包，明天一包，就这样子带回来。全屯都知道，这样得吗？这样肯定是不得的，但是我那会还没有来。就是啊，他都没有来，你叫他怎么办？这养猪不是有产业补贴的吗？那是这几年的事，盖猪圈的时候还没有的哦，是吧？啊，对，是是，走吧。
，先去下一户。小杨，多拍几张，拍的清楚一点，最好把顶也带上。拍了有什么用呢？当然有用，你等一下发到群里来。我发给你不就可以了吗？发到群里，让大家都看看，一个残疾妇女，自己一个人辛辛苦苦建的这么好的猪圈，但是却没有猪。小杨，你作为这一户的责任人，你是不是有不可推卸的责任呢？他把猪养死了，那我能怎么办、啊？你就去学呀。我去学养猪，发到群里来。这样子，那是该批评的哦。黄书记，到这户人家歇一歇，要碗水喝。这户是哪一户啊？蓝双印，我堂弟的老婆，寡妇。你去，叫一下蓝双印，告诉他第一书记来了。好，嗯，走，我们进去。双印姐，家里来人了。你看看，家里来人了，我就知道你肯定会在家。大嫂，你好啊！别叫我大嫂，叫我蓝双印吧。好，双印姐，我给你介绍一下，这是我们新来的书记黄文秀。那得，以后我就叫双印姐，得没？得。哎，我们讨口水喝。对啊，来尝一下，双印姐的茶很不错的。茶在那，我去拿水。来来来来，黄书记，黄书记，坐坐坐坐，坐。哦，支书，我来。好。双印姐家真是干净啊。支书，我来，我来。是，黄书记。啊，谢谢。你尝一尝，我来，我来，我来。香吗？颜色也漂亮啊！是，告诉你，双印的茶是我们村里最好喝的。这么好喝的茶，很值钱吧？值什么钱？不到一分地。自己喝，再送点亲戚朋友，也就没有了。双印姐家是因病和劳动力不足治平的，对吗？是吧？我堂弟生那个病，住院、手术、化疗，样样都要花钱。双音呢，伺候他五六年，也欠下不少债。大女儿上高二，小女儿今年上四年级了吧？五年级了。哦，五年级。那承包地呢？种稻谷。稻谷。哦。够吃吗？够。每年还能上几百斤，换点茶、油也得。双英姐，你对这个脱贫致富，你有什么想法呀？你可以跟我讲讲
，没想法。现在跟人借一分钱都难哦。不要动哦！哎，别动！他不蜇人的，哪哪里来的蜜蜂啊？那边树上，树上的马蜂窝。哦呦，我的天！这么大的，那么大一个是马蜂窝，我从来没有见过。好多年了，你不惹它，它不蜇人的。有的时候，看见它们飞来飞去，进进出出的，也蛮有趣的。人不也这样吗？忙忙碌碌一辈子，还不如他们自在呢，什么都不用想。孙英姐，你还有什么好想呢？想的多了。黄书记，齐代丈夫的事儿，能赔多少钱？这个还不晓得。我约了周一去跟运输公司谈，他死的一个是丈夫，一个是弟弟，得赔钱。这钱会让齐代管吗？我听讲齐代娘家是没有人了，对吗？她婆家还有人啊，她有公公和小叔。可她跟五叔不是在一起过活吗？在一起过，那也要分谁管钱啊？钱还没来，就先想着分，一家人分什么分啊？不懂就问一句嘛。期待跟我一样同命相连，我怕他吃亏。双一，你讲什么话？蒙家亏待过你吗？亏不亏的你不懂啊。期待孤女一个，又没有娘家人，这个钱是他跟孩子以后的指望。如果拿去修祖坟的话，那就太欺负人了。祖坟，要去修祖坟吗？修什么祖坟啊？那人回来要不要安葬啊？你不要乱讲。我乱讲。得，那就当我没说。要奉献那一场愿望，女孩把梦想装满行囊，浪漫的彩虹，各种各样，趟过了河流，阵阵村庄，用歌唱去听着风霜，自己的坚强，自己培养，每天把微笑。心房，收起的翅膀，有无穷的。